Es uno de los países con mejor calidad de vida del mundo. Sin embargo, detrás de su organización territorial parecen esconderse prácticas coloniales. ¿Cómo viven en Tokelau y en Islas Cook? Te invitamos a conocer Nueva Zelanda y la realidad de varios archipiélagos vinculados que tienen distintos márgenes de autonomía. En este canal muchas veces hablamos de lugares que son, en general, poco conocidos. Este no es el caso de Nueva Zelanda. Si bien es un país bastante aislado, hay varias características por las que se destaca. Como su calidad democrática. Está segundo en el ranking que elabora la revista The Economist. O su riqueza. Tiene un PBI per cápita que supera a países como Francia o Japón. Más famoso aún es el país por los All Blacks. Su seleccionado de rugby es uno de los mejores del mundo. Pero por fuera de estas cualidades, Nueva Zelanda tiene algunas características que pueden llamar la atención. Tiene ciudadanos de primera y de segunda. Veamos cómo se organiza el país. En principio está dividido en estas 16 regiones. 9 están en la isla norte, la más poblada, y otras 7 en la sur. A esto se suman las islas Kermadec, sin población civil, y las Chatman, a las que conocimos por tener el extraño uso horario más 12 y 45. Pero hay 4 lugares más que dependen de lo que sucede en Wellington. El primero es la dependencia Ross. Se trata del reclamo que Nueva Zelanda tiene en la Antártida. En rigor, no hay un control pleno del territorio, sino que se trata de una reivindicación, como el resto de las que constan en el Tratado Antártico. Cuenta con varios centros de investigación. El primero de ellos, la base Scott, se instaló en 1957. El segundo es Niue. A este lugar ya le dedicamos un capítulo entero, así que no vamos a explayarnos demasiado. Sí podemos recordar algunos puntos llamativos como que está casi siempre en un día distinto al resto del país. Hay 23 horas de diferencia entre Nueva Zelanda y Niue. O que, para obtener ingresos, lanzaron varias series de monedas con las imágenes de Pokémon, Star Wars y de personajes de Disney. Pero los otros dos lugares que quedan son muy especiales. Uno es Isla Cook, en donde viven unas 15.000 personas. El archipiélago está compuesto por nueve islas y varios atolones. Tiene un régimen similar al de Niue. Se trata de una libre asociación con Nueva Zelanda. Es decir, los ciudadanos votan las autoridades locales y dictan normas para las cuestiones internas. Pero hay temas de los que se ocupan a más de 3.000 kilómetros de distancia. Las relaciones exteriores y la defensa se manejan desde Wellington. Igualmente, estas políticas se realizan en acuerdo con los cuquianos, como se llaman los habitantes de Isla Cook. El turismo es la principal actividad económica del lugar. Las islas de Rarotonga y Aitutaki reciben miles de turistas cada año. La primera es la más poblada y es en donde se encuentra la capital Avarua. La segunda es famosa por su increíble laguna en medio del atolón. A pesar de ser pequeña, también cuenta con un aeropuerto, lo que facilita la llegada de visitantes. Sin embargo, los precios del alojamiento y la comida suelen ser bastante altos, como suele ocurrir en los lugares que están muy aislados. Bastante menos turística, pero con una historia insólita, es Palmerston. Hasta hace unos años se había registrado que el total de habitantes era 62. De ellos, 60 tenían el mismo apellido, Marsters es que son todos descendientes de William Marsters, quien llegó a la isla en 1863 y tuvo 23 hijos con tres mujeres distintas. Si bien muchos emigraron, otros permanecieron allí hasta nuestros días, por lo que la endogamia es bastante pronunciada. Isla Cook tiene un punto en común con Nueva Zelanda, el nombre. No se llaman igual, claro, pero en ambos lugares existen algunos planteos para que se cambie la denominación del territorio. Lo que se argumenta es que son nombres impuestos desde afuera, que nada tienen que ver con la herencia cultural propia. Las autoridades cuquianas anunciaron que iban a buscar opciones para renombrar al país, pero por el momento esto se quedó en un proyecto. No sería el primer intento. En 1994 se rechazó en un referéndum la idea de llamar a Vaiki al lugar. En Nueva Zelanda el nombre alternativo está algo más arraigado, Autero. 
Es la vieja denominación Maori que se utilizaba y que algunos quieren reflotar. Por el momento se utiliza en algunas cuestiones concretas, aunque no de forma masiva. Pero tanto en Niue como en Islas Cook, sus habitantes pueden elegir sus autoridades y dictar leyes. Esto no ocurre de la misma forma en Tokelau, el último lugar que nos queda por conocer que forma parte de Nueva Zelanda. En Tokelau viven menos de 1500 personas. Consta de tres atolones principales y llega a los 12 kilómetros cuadrados de superficie. Es más pequeño que Nauru, pero más grande que Gibraltar. Si bien tiene control de estos tres atolones principales, reclama también a la isla Swains. A nivel geográfico y cultural, tiene un vínculo estrecho con el resto de Tokelau. Sin embargo, está bajo la órbita de Samoa Americana, el territorio de Estados Unidos que conocimos hace un par de videos. Hace ya más de una década, Tokelau alcanzó un logro muy importante. En 2012 se convirtió en el primer territorio del planeta que genera toda la electricidad que consume mediante paneles solares. La inversión se recuperaría en solo 5 años, ya que antes de los paneles tenían que recurrir al combustible para tener energía. Además, claro, realiza una gran contribución al medio ambiente, una de las mayores preocupaciones de las naciones del Pacífico, que están especialmente amenazadas por la subida del nivel del mar. Si bien Tokelau no genera grandes emisiones, su acción de utilizar solo energías limpias funciona como un ejemplo para todo el planeta. La cuestión es que los toquelauenses tienen sus derechos restringidos. Según la ONU, son uno de los 17 territorios no autónomos que aún quedan en el planeta. Es decir, son una colonia de Nueva Zelanda. Para poner fin a esta situación se exploraron varias alternativas. Las más relevantes fueron hace ya varios años. En 2006 y 2007 se realizaron dos referéndums. En ambas ocasiones había dos opciones. Una era mantener la situación anterior. La otra, pasar de ser un territorio dependiente a una libre asociación. Es decir, el mismo régimen que Islas Cook y Niue. Las dos veces obtuvo más votos la segunda opción. Sin embargo, no se siguió ese camino, ya que se requería una mayoría especial de dos tercios de los votos. ¿Se respetó la voluntad popular en estos referéndums? ¿Está bien que si más de la mitad de la población vota una opción, no se adopte? Estas incógnitas quedaron en el limbo varios años. Hasta que el líder de una de las islas de Tokelau aseguró que buscará impulsar una vez más un cambio de régimen. La votación está planeada para 2025, cuando se cumpla un siglo bajo dominio neozelandés. Para que Tokelau deje de ser una colonia hay tres opciones. Puede independizarse de Nueva Zelanda, como lo hizo Samoa. Puede ser una libre asociación, como Isla Cook. O puede incorporarse plenamente al territorio, como las Islas Chapman. ¿Es posible imaginar un país con solo 1.500 habitantes? Bueno, es por lo menos difícil. Si dejamos de lado al Vaticano, que es un caso muy particular, los países con menos población son Tuvalu y Nauru, que superan los 10.000 habitantes. Imaginemos que 1.500 personas se encargan de todo el funcionamiento del propio gobierno y del Estado en un mundo tan complejo como el actual. Por eso es que la independencia no parte como la opción con más posibilidades. Mientras tanto, podemos considerar a Nueva Zelanda como una metrópoli opresora. Bueno, si bien es cierto que en los referéndums la mayoría optó por cambiar de régimen, también es verdad que Tokelau es muy dependiente de Wellington. Al mismo tiempo, la ayuda que llega no parece ser suficiente. Los toquelauenses tienen un producto per cápita 8 veces menor a los neozelandeses. Igualmente, se exploran distintas alternativas para generar ingresos en un territorio aislado y sin demasiados recursos naturales. Gracias al dominio de internet del país, que es .tk, obtienen un 10% de los ingresos totales del archipiélago. ¿Cómo evolucionará Tokelau en el futuro? ¿Veremos una nueva nación independiente? Déjanos tu comentario más abajo. También te invitamos a que nos apoyes para que sigamos creciendo. Podés comprar nuestro libro, convertirte en miembro o darle me gusta a este video. Nos vemos la próxima.